സാധാരണക്കാരനോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തെ ബാങ്ക് അനുഭവം ചോദിച്ചു നോക്കൂ മടുപ്പോടെ അല്ലാതെ അയാളത് പറഞ്ഞു തീർക്കില്ല അർഹതപ്പെട്ട വായ്പയ്ക്ക് പോലും ആയിരം വട്ടം നടത്തിക്കും അവർ തിരിച്ചടവൊന്നും മുടങ്ങില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വന്നാലും പിറകിലുണ്ടാകും അവർ അങ്ങനെ ഊച്ചിയെടുക്കുന്ന പണപ്പെട്ടിയുടെ താക്കോൽ നീരവ് മോദിമാരെത്തി ചോദിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരു മുന്നാലോചനയും കൂടാതെ കൈമാറുകയും ചെയ്യും പുറത്തു വരുന്ന കഥകൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തിക്കും ബാങ്കിനും അപ്പുറം ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ വീഴ്ചയാണ് അത് അല്ല ഈ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നയമാണത് മറക്കാറായിട്ടില്ല ഈ ദൃശ്യം ക്യാഷ്ലെസ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കയ്പുകാലത്തിന്റെ ഓർമ്മയാണ് ഇത് ഒരാളുടെ വേദനയായിരുന്നില്ല ഒരായിരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മരുന്നില്ലാതെ മരിച്ചവർ കല്യാണം മുടങ്ങിയവർ കച്ചവടം തകർന്നവർ അങ്ങനെ കുറേയധികം തന്നു ആ അന്തിപ്രസംഗം പിന്നെ തിരികെ എത്തിയ പണമെല്ലാം എണ്ണി വെളുപ്പിച്ച നാൾ ഈ കള്ളപ്പണ വേട്ടയെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വരയാണ് എന്നതും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് അന്നെല്ലാം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി എടുത്തണിഞ്ഞ ഒരു മുഖം കൂടിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം അഴിമതിയില്ലാത്ത ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു ചായക്കടക്കാരൻ കാണുന്ന സ്വപ്നമാണ് അങ്ങനെ നീളും ആ വാചാടവും എന്നാൽ ഇന്ന് നീരവ് മോദിമാർ ഓരോന്നായി പുറത്തു വരുമ്പോൾ അഴിമതിയുടെ വലിയ ചതുപ്പിലേക്ക് ഇന്ത്യ ആഴുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആ അഴിമതിക്കാലം അതിബുദ്ധിയുടേതാണ് എന്ന് മാത്രം നോട്ട് നിരോധനം ജി എസ് ടി കാവി നിയമന വിവാദങ്ങൾ കർഷക സമരങ്ങൾ മുസ്ലിം ദലിത് വേട്ട സാമുദായിക സംഘർഷം ബീഫ് നിരോധനം വ്യാജ വാർത്തകൾ വ്യാജ ചരിത്ര നിർമ്മിതികൾ റാഫേൽ കരാർ ഇന്ധന വില വർധന വിജയ് മല്യ ലളിത് മോദി ജയ് അമിത്ഷാ അദാനി അംബാനി പോയ മോദി വർഷങ്ങളെ അളക്കാൻ ഇത്തരം വാക്കുകൾ തന്നെ ധാരാളം അതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വരുന്ന പേരാണ് നീരവ് മോദി അങ്ങനെ അളന്നെടുക്കുമ്പോൾ ആഗോള കുത്തക ഭീമന്മാരുടെ സവർണ ഹിന്ദുവാദികളുടെ സർക്കാരാണ് ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിനപ്പുറമുള്ളവന്റെ മിനിമം ബാലൻസ് വരെ ഊറ്റി ഇവരുടെ തീന്മേശ നിറയ്ക്കുകയാണെന്ന് ചുരുക്കം സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം നിക്ഷേപിച്ച് ഒരിക്കലും ഇതിനൊന്നും ഇളക്കം തട്ടില്ല എന്ന് കോടികൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ അടിമുടി അഴിമതിയിൽ ഉലഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുറത്തു വരുന്നതെല്ലാം പറയുന്നത് വ്യവസായ ഭീമന്മാരും ബാങ്കുകളും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ ബന്ധമാണ് അതിനോട് കണ്ണടയ്ക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെ സമീപനവും അതിൽ വ്യക്തം ഈ ചിത്രം നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ മാസം ദാവോസിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം ചിത്രമെടുക്കാൻ ക്ഷണം കിട്ടിയ വ്യാപാരികളിൽ നീരവ് മോദിയെയും കാണാം ഇത് ജനുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയെന്നും നാം ഓർക്കണം ഇതിനും എത്രയോ മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നീരവ് മോദിക്കെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് തന്നെ വിശദമായ പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ഈ മോദിമാർക്കൊപ്പം ഇരിക്കാമെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അഴിമതിരഹിത ഇന്ത്യ അരികെയെന്ന് ജനം വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഓർക്കണം പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നായിരം കോടി തട്ടിയെടുത്തത് മാത്രമല്ല നീരവിന്റെ അക്കൌണ്ടിലുള്ളത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് കോടി ദേനാ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് കോടി വിജയ ബാങ്കിൽ നിന്നും നൂറ്റി അൻപത് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്നും നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി ഓറിയന്റൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി യൂണിയൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പത്ത് കോടി ഐ ഡി ബി ഐ അലഹബാദ് ബാങ്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും നൂറ് കോടി ഇങ്ങനെ നീളുകയാണ് അത് ഇത് നീരവ് മോദിയിൽ തീരുന്നുമില്ല കിട്ടാക്കടങ്ങളുടെ കണക്കെടുത്താൽ നമ്മുടെ ബാങ്കുകളുടെ നിലനിൽപ്പിൽ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നിർത്തുന്നില്ല എന്നതിലാണ് അത്ഭുതം കർശന നടപടി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു തുടരുന്നുണ്ട് കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുള്ള അധരവ്യായാമം നടപടി ഉണ്ടാകും എന്നുറപ്പാണ് അത് കടത്തിലാണ്ടവല്ല കർഷകരുടെയും കിടപ്പാടം കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാകും എന്ന് മാത്രം മോദിമാർ മല്യമാർ വികരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കോടികളുടെ കള്ളന്മാർക്കൊപ്പം പടം പിടിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇന്ത്യയും വിശപ്പിനു വേണ്ടി അരിയെടുക്കുന്നവനെ തല്ലിക്കൊന്ന് പടം പിടിക്കുന്നവന്റെ ഇന്ത്യയും പേടിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പറയാതെ വയ്യ വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച നമസ്കാരം